I'm gonna do the introduction. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le docteur Anafi va nous faire et une présentation. Une première présentation. Si vous n'avez pas vu la première présentation, je peux vous envoyer le lien pour regarder. Et you can get started, doctor. Thank you very much. Hello, everybody. I hope that everybody is okay. Influenza. Part two. In this part of the lecture, I will talk about seasonal flu. Oh, sorry, can you share your screen? I just realized that your oh, screen is being shared. Yep, yep. Sorry yes. about that. No problem. Got it. Yes. Here we are. Yeah, perfect. There we go. Influenza part two. In this part of the lecture, I will talk about seasonal flu, which is around every fall, winter, and about the pandemic flu mediated by influenza virus that cause a very severe disease worldwide. Bon, alors dans cette, alors bonjour à tous, j'espère que, que tout le monde va bien. Euh, dans cette deuxième partie euh, sur l'influenza, on va parler justement de, de l'influenza, de cette euh, maladie qui cause tellement de, 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 de dommages terribles. Today we are going to discuss the virus itself and to understand the genetics of this virus that make it to be not so stable genetically in both seasonal and especially in pandemic flu. Alors aujourd'hui, on va parler du virus lui-même et on va aussi euh, 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 s'attaquer à comprendre sa génétique et pourquoi est-ce que, justement, il n'est pas génétiquement stable tant dans la grippe saisonnière que dans les pandémies? Let's start with the seasonal flu. In, for the seasonal flu, I will discuss the mechanism that make the influenza virus to cause a disease every year in a constant pattern, which is around for hundreds of years. Alors, on va commencer par parler de la grippe saisonnière et du mécanisme qui fait que ce virus-là rapporte la maladie à toutes les années depuis des centaines d'années. And later, we will talk about the mechanisms that make the influenza virus to cause pandemics in some specific years. Et plus tard, on va parler uh, du mécanisme qui uh, fait que le, le virus de l'influenza cause des pandémies uh, lors de certaines années. In order to understand those points from genetic point of view, I would like to ask some questions, and with those two questions, I will try to walk you through the concept that influence the epidemiology of the flu. Alors, pour euh, comprendre le point de vue génétique, je vais vous poser deux questions, et euh, c'est ça qui c'est ça qui va nous euh, permettre d'avancer euh, dans la compréhension du sujet. The first question, why do we need a new vaccine against the flu every year? And the second one, what causes the influenza virus to turn into a pandemic strain? Alors, la première question est, pourquoi est-ce que nous avons besoin d'un nouveau vaccin contre l'influenza à chaque année? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui fait que le virus de l'influenza peut euh, se transformer en une souche euh, de, pour faire une pandémie? 
Here we are going to see that there are genetic factors related to the fact that the virus can be changed gradually from one year to the next. Alors, le, le, le virus peut uh, changer, peut se modifier et pour, uh, il devient différent uh, d'une année à l'autre. And other genetic factors that makes the virus to be changed significantly at a certain point. Et le, le virus peut se transformer d'une manière significative um, à un certain moment. And what makes the virus to cause a major disease in such a case. Et qu'est-ce qui fait que le vaccin peut uh, causer une, une forme sévère de la maladie uh, à, à, dans certains cas? In order to understand the answer for both questions, I want to take you to an electron micrograph of the influenza virus. Alors, pour euh, comprendre la réponse à ces deux questions, je vais vous montrer un électrogramme du virus de l'influenza. So, this is the influenza virus. The genome of the influenza virus is made of RNA, which consists of eight different segments. Alors, le virus de l'influenza, si on voit le, on, le génome du virus est composé de huit différents segments d'acide d'ARN. The influenza virus is an enveloped virus. It is covered by biological membrane. Alors, euh, le, le virus est un virus qui est en, enveloppé. Il est recouvert par une membrane biologique. And here on the membrane, you can see some sort of structures, which are proteins. But in order to understand them a bit better, I want to translate the electron micrograph image of this virus to a cartoon mode of this virus. Bon. Alors, euh, on voit sur la membrane, on voit qu'il y a une structure de protéines, mais euh, pour bien expliquer euh, le, la structure et, et, et tout ce qui concerne ce virus-là, j'ai euh, transposé euh, l'image du virus sur le microgramme en une illustration un peu plus comme un, qui ressemble plus à un dessin animé. This is the membrane. And here you can see some proteins which are integrated in the membrane. Bon, alors voici euh, la membrane euh, à l'extérieur. C'est la ligne, euh, on voit qu'il y a la ligne bleue. Et tout autour, on voit euh, les, les protéines et on voit qu'elles sont euh, qu'elles entrent dans la membrane. Elles y sont attachées. One of them is hemagglutinin HA and the other protein is norminidase NA. Alors on voit deux protéines la rose, c'est l'hémagglutinine qui s'appelle HA et la, celle qui est verte, c'est la neura Minidas, qu'on appelle NA. Hemagglutinin is an attachment protein of the virus that can recognize a receptor on the surface of the cell, a sialic acid. Oh. Alors, um, le HA, um, elle a, elle a des petites euh, attaches, elle a des, des récepteurs qui reconnaissent 
euh, les, euh, qui reconnaissent les endroits où il peut s'attacher à la cellule. Hémoglobinine bind specifically to the sialic acid and then the virus can enter inside the cell. Alors, HA s'attache à l'acide euh, sialique et puis ça lui permet d'entrer dans la cellule. So, hémagglutinine is like the key to enter the cell. Alors, euh, HA, c'est euh, mm. en fait la clé qui permet euh, d'entrer dans la cellule. The noraminidase is a different. Is therefore in order to allow the virus to move away from the dead cells that it was produced there to new cells. Alors NA lui il est différent, il est programmé pour se déplacer des cellules mortes pour aller vers de nouvelles cellules, qui sont des cellules vivantes, qui sont toujours vivantes. Influenza virus have a problem. The virus is kind of sticky to cells and it is going to stay on the surface of the plasma membrane of the cell or even just on tiny membranes that were separated from a broken cell. Alors, euh, le, le, le virus de l'influenza a un problème parce que c'est il, il est collant. Puis il va. OK. So you went from. Can you repeat this for me, please? Yes, I missed please. Part of it. The virus is kind of sticky to cells and to pieces of membranes. Ah, OK. Alors, le virus il se, se, se colle euh, aux, aux cellules et à des, des parties. De membrane. The cell is likely to be dead by now after producing the virus, and the virus cannot get anything out of binding to dead cells or pieces of membranes. Alors, les, les cellules à ce moment-là, quand elles sont mortes, et le, le, le virus peut, ne peut rien en tirer. Here, the virus needs to cut itself from the membrane of the cell and to move away to infect live cells. Alors, le, à ce moment-là, le virus est obligé de, de se retirer de ces cellules-là et aller ailleurs pour s'attacher à des cellules vivantes. And the noraminidase is an enzyme that acts like a knife and can cut the virus away from the old infected cell. Alors, le NA, le euh, neuraminidase, lui, il sert de couteau qui va permettre au virus de se détacher des cellules mortes. In order to describe it in a better, in a clearer way, I would like to repeat this by showing you a certain a cartoon, a cartoon which is here. So what you see is the virus over here. Well, let's turn it into a cartoon mode, and the virus have two eight genes. Bon, alors, euh, on voit ici que le, on a fait une animation du, du virus. On voyait le virus et ensuite le, 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 le virus lui-même en une forme euh, rouge avec un, comme des traits de visage dessus. Maintenant, on voit euh, les huit gènes. That two of them are making two proteins. One of them is hemagglutinin, which is the key of the virus to enter the cell. 
Alors, euh, le, 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 il y a deux des huit gènes vont euh, produire des protéines, dont le HA, qui est la clé, euh, qui permet au virus d'entrer dans les cellules. And when, when the virus is inside the cell, the virus is going to do what viruses are doing, to make a lot of copies of itself. Alors, euh, une fois que le virus a pénétré dans la cellule, il va faire ce que tous les virus font. Il va faire beaucoup de, beaucoup de copies. sec. <laughs> Usually I'm doing it at once. So. But when we have a lot of viruses, they need to leave the cell after all. But they have a problem. They are sticky to the cell. They cannot leave the cell. Well, I love it. Quand le, vu, comme le, le virus est, est collant, euh, quand il doit quitter les cellules mortes, il n'est pas, pas capable de le faire parce qu'il est, il est trop, euh, il y est attaché, il y est bien collé. And that's the reason that the virus have the other protein, the noraminidase, which can allow the virus to be released from the cell and to go to infect new cells. Alors c'est pourquoi euh, le virus a cette, euh, cette autre protéine, le Na, qui lui, va, euh, qui lui représente le couteau qui va permettre à la cellule de se détacher, qui va permettre au virus de se détacher des cellules mortes pour aller euh, en contaminer euh, d'autres qui, elles, sont vivantes. Okay, so the virus need the HA and NA in order to complete its life cycle. Alors, le, le virus a besoin des deux, de ces deux protéines-là, le HA et le NA, pour pouvoir compléter son cycle de vie. However, when you know that someone needs something very badly, It is a legitimate approach to assume that if you take from the virus in this case, those activities, the virus is going to suffer quite a lot. Um, alors, uh, ici, on pose la question comment on peut retourner ses, ses propres armes contre le virus. On sait que si euh, le, le virus ou une cellule a besoin de quel, a un, un besoin euh, vital de quelque chose, il va se débrouiller pour le, le trouver. So, how can we use the HA and NA against the virus? How Alors, we can inhibit those proteins activity in order to interfere with the virus replication. Alors, comment peut-on uh, inhiber les actions de HA et de NA pour uh, empêcher la réplication du virus? So, let's start actually with the noraminidase. Alors, One way par NA. is to develop drugs to inhibit The noraminidase. Alors, on commence par euh, euh, trouver, euh, on commence avec le euh, NA et on voit qu'on peut euh, utiliser euh, le celtavivir pour, pour faire pour l'inhibition de, de son action qui est de se détacher de la cellule. One drug called oseltamivir or tamiflu which is an inhibitor of the noraminidase. Um, alors, le, le Tamiflu, c'est lui qui est un, un inhibiteur de la uh, neuraminidase. There are other drugs which can target the hemagglutinin as well. 
Et il y a d'autres euh, médicaments qui sont capables, eux, euh, d'inhiber l'action de HA. Another way to inhibit the viral activity is to make proteins against, to make, is to make antibodies against those proteins. En d'autres mots, euh, la façon qu'on peut euh, arrêter le, le qu'on peut euh, arrêter ce, ce virus-là, c'est de produire des protéines qui vont inhiber, inhiber euh, l'action de ces deux protéines-là pour créer des anticorps. Our body can produce antibodies against the hemagglutinin and The days. Euh, le corps humain peut produire des anticorps contre l'hémagglutinine et contre la neuraminidase. The interaction between the antibodies and the proteins on the surface of the virus can cause this virus to be inactive and even destroyed by several mechanisms. Bon, alors euh, l'action de ces anticorps peut euh, rendre le virus euh, inactif et peuvent même le détruire. One of the way is uh, simply because the virus won't be able to use those proteins because they are bound to antibodies that blocking their activity. Alors, un des mécanismes d'action, c'est que euh, les, les protéines, là, HA et NA, ne vont pas être capables de faire leur travail parce que les anticorps, ils sont attachés et euh, les rendent incapables de faire leur, euh, de faire leur travail. Hemagglutinin cannot bind to the sialic acid in this case. And the neuraminidase is losing its enzymatic activity. Alors, l'hémagglutinine ne, euh, euh, ne peut pas travailler avec l'acide la, la, euh, avec, avec lequel elle travaille habituellement. Et la neuraminidase ne peut pas euh, euh, perdre son action enzymatique. And on top of this, antibodies can help macrophages to engulf the virus and to destroy the virus inside the macrophage. Okay, would you repeat this for me, please? Yes. Cells called macrophages can use the antibodies in order to engulf, to bind the virus and to destroy it inside the macrophage. OK. Alors, les cellules macrophages peuvent utiliser les, les anticorps pour euh, détruire euh, ce fameux virus-là à l'intérieur des cellules macrophages. We can make antibodies in two different ways. Infection or vaccination. Alors, il y a différentes manières de produire des anticorps, soit l'infection, euh, soit le vaccin. Usually, at a given season, fact, with one dominant influenza virus, and you're not going to be infected with the same influenza virus once again. Alors, euh, vous pouvez faire des anticorps à la grippe d'une année, mais l'année d'après, vous, euh, vous n'aurez pas ces anticorps-là. You can also... C'est-à-dire, vous allez avoir des anticorps, mais pas ceux qui sont efficaces pour euh, la grippe saisonnière de, de, la, de cette année. C'est ceux pour l'année précédente ou l'année... Les, les années précédentes. Um, are we still connected?
on my screen, it's it looks as if Dr. Anafi's screen is like has frozen, so I don't hear him at all. He might be uh, reconnecting now. Je crois que le docteur Anafi a été déconnecté. C'est possible qu'il soit en train de se reconnecter. Ah oui. Um, you need to unmute your microphone, Dr. Anafi, please. Yes. I'm sorry, it probably was a problem in my place. I'm going to share the screen again. Bon, Here alors, we are. are we okay? Uh, yes, we can see you and hear you, and we can That's see perfect. your screen. Okay, <laughs> sorry about this. So, just to repeat this, let's say that this is the virus, and this is the, the attachment protein that binds to a receptor, that the virus can enter the cell. And just imagine that you have antibodies against the virus. So the antibodies are going to block the ability of the virus to enter the cell, and then they are going to be engulfed by macrophages. Bon, This alors, is a repeat of what I said earlier. Okay. Alors, pour répéter ce que j'ai dit précédemment, voici une, une animation. On voit euh, les anticorps vont s'attacher aux protéines à l'extérieur de la cellule et ça les empêche de faire leur et ça les empêche de faire leur travail. During the flu season, if you got the vaccine or you got infected with the virus, the virus is likely to remain stable during the entire flu season. Bon, alors, si vous avez eu le, le vaccin, euh, le virus devrait demeurer stable pendant euh, toute, la, toute la durée de la saison euh, de la grippe. And the immunity that you have will prevent the infection and the disease. Et euh, l'immunité que vous avez avec le vaccin, ça vous, ça vous empêche d'être infecté et ça vous empêche d'être malade. But the virus during the reinfection need to be the same as the virus that you were infected early in the flu season or the virus that you or the vaccine type that you were using for vaccination. Cependant pour que ça fonctionne, vous devez soit être euh, réinfecté avec le même, le, le, vir, le même virus avec lequel vous auriez infecté, été infecté plus tôt ou que vous soyez infecté, euh, pas infecté, mais que, vous soyez, que le virus qui essaie de vous infecter soit exactement le même que celui du vaccin que vous avez reçu. But if you have, if you are in got infected, let's say in 2016 and or got vaccinated in 2016, And a year later, you were infected once again with the influenza virus. This virus is likely to be different from what you had a year earlier, and it's likely to cause a disease because it's not the same like the virus from the previous year. Hello. Euh, vous pouvez être soit vacciné, soit infecté, disons, pour l'année 2016. Et puis, en 2017, vous pouvez, vous pouvez être réinfecté parce que le virus ne sera pas exactement le même que celui de l'année précédente. Influenza virus 
is a unique virus that if you have mutations, a lot of those mutations are not going to reduce the general ability of the virus. Le virus de l'influenza a ceci de particulier que il est capable de se modifier de façon à ce que si vous avez déjà une, une immunité euh, pour une souche, euh, vous pouvez être infecté quand même parce qu'il va y avoir une différente souche plus tard. The virus need to use the hemagglutinin for a very specific purpose to bind to the receptor on the surface of the cell and the site that bind to the receptor is located, is buried inside the protein. Alors, le, le, le HA dans le virus de l'influenza, il va aller um, s'attacher au site, um, de, au, au récepteur qui, eux, sont, uh, sont à l'intérieur de... It's okay, so the, the, it's inside of that, that purple circle uh, oval is, is inside of, you said inside of something. Inside the protein, it's okay. deep inside the protein. Alors, ce récepteur-là est, euh, est profondément à l'intérieur de, de la protéine. But the antigenic sites that are working against the virus can be found elsewhere, usually on the surface of the protein. Uh, cependant, les sites antigéniques, eux, sont, sont ailleurs. Ils sont généralement à la surface de la protéine. So, what is working for the virus and what is working against the virus are located in different parts of the hemagglutinin. Alors, ce qui, agi, ce qui permet au virus d'agir et ce qui l'empêche d'agir sont, euh, sont à différents endroits. So the virus want to keep the receptor binding site at the best way without any mutations, but the virus can have mutations over here in order to escape the immune system. Alors, euh, les, euh, le, le virus peut euh, rester dans son, à l'intérieur de la protéine sans être bien, bien installé, bien stable. Seulement avec les, les sites antigéniques, il peut aussi euh, muter. So, just to look at this in a cartoon mode, if this is the hemagglutinin, and here we have binding sites for antibodies, and binding site for the sialic acid, mutations are going to take place pretty much everywhere in this protein, but not in the sialic acid binding sites. Okay, alors on voit um, en haut, on voit le, le HA, euh, l'hémagglutinine, et on voit qu'il y a des euh, sites, euh, euh, récepteurs. Et euh, les mutations, elles, vont prendre place. Euh, on, voit, on voit plus bas dans le, le, ce qui, dans le, le HA qui, qui, lui, est bleu. On voit que euh, la mutation peut prendre place dans un, une, une petite partie euh, en bas. Et euh, c'est Okay, so the mutation takes place elsewhere, and then... And then the virus is getting what it needs. It actually has the ability to, want to bind to a receptor on the surface of the cell, but we don't, have pro we don't have a protection against this virus, which is working against the virus. Okay, alors on n'a pas de... On voit ici qu'il se produit une mutation et on n'a pas, pas de protection euh, contre ça. So, uh, that's the way that the virus can enjoy the cake and still not have a real damage after all. 
Alors, c'est ainsi que le virus peut avoir, comme on dit, le beurre et l'argent du beurre. <rire> so, as the result of this, the virus can be changed from one year to the next. And as the result of this, we are likely to come with the disease because next year, the virus that we are going to be infected with is not the same like the virus that we have this year. Alors, c'est pourquoi euh, l'an prochain, nous pourrions être infectés avec, euh, euh, avec le virus de l'influenza parce que la protection que nous avons cette année euh, ne sera pas efficace contre le virus euh, modifié qui sera euh, en circulation l'année prochaine. When we say not the same, we can also use the scientific term that the virus is going through some genetic changes. Alors, quand on dit que le, le virus en circulation l'an prochain ne sera pas le même que celui de cette année, on peut aussi dire ça de la façon suivante. On peut dire que le virus de l'an prochain aura, euh, aura subi des changements génétiques. And here we'll talk about antigenic drift and antigenic shifts. Alors, on, alors on parle uh, en premier de, oh, drifts. I don't know what to say about drifts. In, <laughs> oh, uh, in a second, it will be explained. OK. So, il y a deux choses. Il y a des, uh, ce qu'on appelle drift. Uh, L'interprète vous demande pardon, mais elle, elle ne, ne sait pas ce que c'est en français, mais apparemment, on va comprendre plus tard. Uh, anti le drift antigénique et aussi ensuite, il y aura uh, shift qui, eux, sont des, uh, des changements antigéniques. In order to understand better the antigenic drift and antigenic shift, I would like to discuss with you uh, some uh, terms related to epidemiology. Alors, j'aimerais parler un peu d'épidémiologie pour nous permettre de mieux comprendre. For influenza, epidemic disease is a disease which is in a greater frequency in one hemisphere around the, the globe. Mainly it can be in the southern hemisphere or in the northern hemisphere, the seasonal alors, flu. Alors, euh, la, euh, la, la grippe saisonnière peut originer euh, dans l'hémisphère sud et puis elle peut aussi se propager à l'hémisphère nord. Pandemic disease is a disease that takes place in both the southern and the northern hemisphere at the given time. Um, les virus de pandémie, eux, peuvent être en circulation uh, en, dans l'hémisphère sud et dans l'hémisphère nord au, au même moment. So, antigenic drift is a result of the fact that influenza virus is an RNA virus. Uh, okay, alors, um, antigenic drift, c'est une dérive antigenique. Et, um, okay, so what did you say about the, the antigenic drift, please? Uh, okay, antigenic drift. I mean, in a second, I will, I will explain this. But uh, right now, let's keep it this way. Okay. I, I will explain this in a second. Thank you. In I'm sorry. <laughs> no, no, it's okay. Uh, okay. So it's RNA virus. RNA viruses can usually acquire more mutations as compared to DNA viruses. As for RNA viruses, we don't have the proofreading mechanism 
to correct mutations. Alors, euh, les virus euh, à ARN peuvent euh, en faire plus de mutations que les virus euh, à ADN. So, RNA viruses can have more mutations. Influenza viruses are making more mutations that can give them some advantage as they can escape the immune system. Alors, euh, les euh, virus à ARN sont capables de faire, ils, font, euh, ils effectuent plus de mutations, ce qui leur permet euh, d'échapper au euh, système immunitaire qui euh, les combat. So, antigenic drift is a gradual changes in the influenza virus from one year to the next. Just a bit of changes that we have from one year to the next. This alors, is antigenic drift. Alors, ce qu'on appelle slow anti changes. Antigenic drift, qui est en français euh, la dérive antigénique dans le virus de l'influenza, euh, lui, il va faire euh, des... Um, what? You did say that he, it's a slow change, right? It's a slow change, and antigenic shift is a very fast change. Alors, le, la dérive antigénique va effectuer des, des mutations, mais c'est quelque chose qui se produit lentement, alors que la mutation, elle, la mutation, elle, elle va se produire très rapidement. The virus can acquire quite a lot of mutations. The error rate is one out of 5,000 nucleotides, and the virus is 12,000 nucleotides. So every virus can, that is made can have at least one mutation. Alors, le, le, le virus peut, euh, peut muter assez, rap assez rapidement. C'est euh, jusqu'à 5,000 nucléotides par, vir par virus et un virus en contient 12 000. Most of the mutations are going to make a disabled virus, but every year we are going to have a dominant virus which is going to stay around and this dominant virus is likely to be different than to some level from what we had in the past. Alors, euh, les, les virus, bien qu'ils qu font des mutations comme ça, il, va toujours, il, y, a, il y a toujours à chaque, euh, chaque saison un virus qui est dominant. Et celui-là, il, il a une, subi des mutations qui vont faire qu'il est différent de ceux qu'on a eu dans, par le passé. Antigenic drift is about a slow change between one year to the next. You have antigenic drift in all types of influenza viruses. Alors, la dérive antigénique, c'est un changement qui se produit lentement et on les trouve dans les types d'influenza A, B et C. The antigenic drift is responsible for gradual changes in the influenza virus from one year. To the next. Alors, ces, ces changements-là qui sont apportés euh, par la dérive antigénique vont euh, apporter des changements graduels euh, au virus à chaque, euh, à, à chaque saison. The most relevant proteins that are related to the immune system as a target for the immune system is the HA and the NA, but the entire genome of the virus is going to be changed gradually. Alors, euh, ce qui va, les, euh, les protéines HA et NA vont accumuler des, des mutations et euh, c'est celles-là qui sont euh, les, les cibles du, de la défense immunitaire 
et ce sont des changements euh, qui sont mineurs. We are talking about minor antigenic changes. Our immune system still recognizes the virus of next year based on the viruses that we were infected earlier, but the immune system is not going to protect us fully against the new virus. Alors, euh, malgré ces changements-là, notre système immunitaire va être capable de reconnaître les, les, les virus qui nous ont euh, affecté les années précédentes, mais nous n'aurons pas une protection complète. So that's why we are getting sick. Sporadic outbreaks, limited epidemics. Every single year, we have a virus that have a, a bill, an, an, an ability to escape to some level our immune system. Alors, c'est pourquoi nous, nous, sommes, nous sommes malades et c'est la raison pour laquelle il y a des, des éclosions sporadiques et des épidémies, euh, disons, limitées. As we know that the virus of next year is going to be different to some level from the virus of the last year, we need to make a vaccine to fit the virus that is going to infect us in the future, like six months after we start to make the vaccine. Alors, comme nous savons déjà que le virus qui va nous attaquer la saison suivante va être différent de celui qui nous attaque pendant la saison présente, euh, nous devons fabriquer un, un vaccin qui va être efficace contre l'infection la, la qui va circuler la saison euh, suivante. Et euh, il faut le faire environ six mois à l'avance. So we need a new vaccine every year that is a result of prediction of the next virus which is going to infect us. Alors, il faut produire un vaccin qui va, nous pro, qui va nous protéger contre le virus en circulation l'année suivante. Et euh, c'est basé sur des prédictions, euh, no, no, des prédictions qui nous permettent de, de, de formuler le, le virus qui va être efficace pour la saison suivante. And we need to be vaccinated with such a vaccine every year to prevent the flu. Ici, nous, avons, nous devons être vaccinés à chaque année contre l'influenza qui va être en circulation cette année-là. How to predict what is the new strain that will infect us? Alors, comment prédire euh, le, la souche qui va nous infecter l'année suivante? There are certain rules that can help us to predict the new virus. Il y a des règles qui nous permettent de prédire euh, le virus, quel virus sera en circulation la saison suivante. One of them is based on the virus that infect people in one hemisphere, let's say the southern hemisphere. And when you may want to make a vaccine to the northern hemisphere, you are going to ask yourself, is this virus, is a new virus to the northern hemisphere? And to try to make the vaccine based on this virus, which is infecting the southern hemisphere to protect the northern hemisphere and vice versa. Alors, ce qu'on peut, une, une, une des règles, c'est de, de voir le virus qui circule dans l'hémisphère sud et euh, se dire, OK, est-ce que c'est celui-là qui va circuler dans l'hémisphère nord? Et à ce moment-là, euh, on peut euh, se servir de ce virus-là pour euh, formuler 
euh, le, quelque chose qui va protéger euh, l'hémisphère nord de ce virus-là. One of the problem here is the main change in the influenza virus is taking place when the virus is moving from one hemisphere to the other. So there is a chance that the virus that we have in the south hemisphere over here is not going to be the exact virus which is going to infect us in the following year. Ah, yeah, mais ça, cependant, ça pose un problème, c'est que le virus peut muter pendant qu'il euh, passe de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord. Et à ce moment-là, euh, quand il va arriver dans l'hémisphère nord, s'il si, si a changé en cours de route, ben, il, il, va, il y aura des mutations qui vont faire que le, la protection ne sera pas optimale. Now, let's go to the other mechanism for genetic changes in influenza, and this is antigenic shift. Alors là, on passe euh, aux autres mécanismes et on, on arrive aux, euh, aux mutations antigéniques. On ne parle plus de, de dérives, mais de mutations. When we are talking about antigenic shift, We are talking about a major antigenic change from one virus, from one, from one virus to another. Alors, quand on parle euh, de mutation antigénique, à ce moment-là, on parle d'un changement majeur d'un virus à l'autre. The differences between hemagglutinin type 3, H3, and H5 can be well above 15% of the amino acids. Alors, euh, la différence entre H3 et H5, ça peut aller jusqu'à 50% de l'amino acide. An antigenic shift is when we move from one subtype of the virus to another. Et, um, à ce moment-là, on peut, uh, quand on parle de mutation, on peut aller uh, d'un... Oh, okay, how did you say that? Just the end of it? This... Uh, The, the, it's a subtype. I mean, H3 yeah. and 2, it's the name of a subtype. One yes. subtype, which is replaced by another subtype, you're talking about a virus which is very, very, very different from what Al you had before. Okay. Alors, lorsqu'un sous-type est remplacé par un autre sous-type, euh, on parle de, de, à ce moment-là, le virus est très, très différent de celui qu'on avait avant. Alors, quand il y a un changement qui, part, qui va de H3 à H5, c'est un changement majeur. The main reason that we have those type of antigenic shift is related to the fact that the genome of the virus is not made of one piece, but it consists of different segments, eight segments. Alors, euh, la raison pour laquelle ça peut se produire, c'est que le génome, en fait, n'est pas composé d'un seul segment, mais bien de huit segments. So, antigenic shift was found so far only in one type, type A of the influenza virus. Jusqu'à présent, la mutation euh, gen, euh, Antigénique ont été identifiés seulement dans l'influenza de type A. C'est un major antigenic change. C'est un changement majeur. New subtype, like more than 15% differences of the HA and the NA proteins. Alors, c'est un, un, un nouveau. Euh, Uh, sous-type 
qui euh, et, euh, ont une différence de plus de 15 de, de le HA et ou des, proté des protéines HA et ou des protéines NA. Pre-existing antibodies that we have from previous infections are not going to protect us at all. Et à ce moment-là, les, les anticorps euh, qu'on a déjà ne nous protégeront pas. We are totally naive against the virus, no pre-existing immunity. On est, on est plutôt naïf en ce qui concerne l'immunité. Il n'y a pas euh, d'immunité préexistante dans ces cas-là. And antigenic shift may lead to pandemics. Et euh, les changements antigéniques peuvent causer des pandémies. In the last uh, annual days or so, we had several antigenic shifts. In 1918, the virus that were, was infecting us earlier was replaced by H1N1. Bon, alors, euh, au cours des 100 dernières années, euh, les euh, mutations antigéniques euh, ont causé... Okay, what, what was replaced by H1N1? The virus that was earlier. Okay. And Alors, it's le... not mentioned here. Okay. Before we had another virus. Okay. Alors, euh, au cours des autres fois, il y a une centaine d'années, on avait euh, un virus qui est complètement différent, qui a été remplacé par le H1N1. And in 1957, this H1N1 was replaced by another virus, H2N2. Both the hemagglutinin and the norominidase were different subtypes. Alors, euh, dans les années 50, le H1N1 a été remplacé à cause des mutations par le H2N2. Et à ce moment-là, on avait des sous-types différents pour chacune des, pro des deux protéines. In 1968, H2N2 was replaced by H3N2. The H was replaced. Et en 1968, euh, nous avons eu le H3N2 à ce moment. Dans ce cas-là, c'était seulement le H qui était euh, re remplacé. And on the first year that we had this antigenic shift, we also had pandemics. 1919, 1957, 1968. Were, were pandemic years. Alors, euh, lors de mutations antigéniques au cours des 100 dernières années, donc en 1919, en 1957 et en 1968, il y a eu euh, un changement dans la protéine H, une mutation, et ces années-là, à chaque fois, on a eu une pandémie. In 1976, and also in 2009, We add other type of antigenic shift, but with the new technologies of vaccination, we were able to come out with those antigenic shift without a pandemic. Alors, en 1976 et en 2009, nous avons eu aussi euh, des modifications. Euh, seulement, euh, à cause de l'avancement de la technologie, nous avons été capables Uh, d'éviter la pandémie. So just to put it together, in 1918, we had H1N1 that was replacing the virus that we had earlier. That was the year that we had the Spanish influenza. And according to the WHO, we had like 50 to 100 million people that were killed from this virus. Alors, en ce qui concerne euh, les euh, pandémies euh, qui ont euh, été causées par euh, des, euh, des euh, mutations antigéniques dans le passé, euh, il y a eu en 1918 le H1N1 qu'on appelait la, la grippe espagnole qui, d'après l'Organisation mondiale de la santé, euh, aurait causé entre 50 et 100 millions de décès. 1957, the Asian flu, 
one to four million people were, were killed. Alors, en 1957, nous avons eu le H2N2, qu'on appelait la grippe euh, asiatique, qui a causé entre 1 et 4 millions de décès. 1968, the Hong Kong flu, again, 1 to 4 million people were killed, according to the WHO. Et en 1968, le H3N2, euh, qu'on a appelé le, euh, la grippe de Hong Kong, a causé entre 1 et 4 millions de décès. Aisha, how much time I still have? Uh, we could do five more minutes to wrap it up since we started okay, a bit. Okay, so I will jump quickly. What is the possible yes. mechanism for antigenic shift? I'm going to skip some things that I usually say. And what we are talking here is a unique genetic mechanism called reassortment, which is based on the fact that the virus have segmented genome. Alors, um... En ce qui concerne le mécanisme possible de la mutation, on parle de réassortiment et c'est parce que euh, ce, ce virus-là, à cause de son, de son génome qui a de, euh, plusieurs segments, dans ce cas-ci, il y en a huit. I was born in a farm and we had many, many animals as a pet. And that really remind me this famous song, Old MacDonald as a farm. Euh, je suis né sur une ferme et nous, avons beaucoup, nous avions beaucoup d'animaux qui étaient, euh, certains étaient des animaux de compagnie et ça me fait penser à la chanson de euh, McDonald avait, euh, Old McDonald had a farm, qui était la, sur la ferme à Maturin. Old McDonald as a chick. Old McDonald as a duck. And the duck which actually is coming for dinner to eat the food that the chick the chickens are eating is coming a lot of time with avian flu, which is kind of a virus that ducks used to carry quite a lot. Alors, euh, alors on sait que Maturin avait un, 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 des poules, puis Maturin avait un canard, et ça me fait penser que la, les poules vont manger, euh, la, la nourriture des poules va euh, parfois trans, euh, va transporter ce ce virus-là, et les canards sont porteurs du virus aussi de la grippe aviaire. And this virus can transfer from the duck to the chicken, causing a major economical problem. Many chickens are going to die from this. Alors, comme le, le canard est porteur du virus de la grippe aviaire, ça peut facilement se transporter aux, euh, aux, aux poules et ça va causer des problèmes économiques parce que les, les, les poulets vont mourir en grande quantité. However, this virus is not likely to be transferred to the farmer. It's not going to be infected with this virus. Cependant, euh, euh, c'est euh, peu probable que ce, ce virus-là va affecter le fermier. So uh, during the flu season, all McDonald has a flu. Alors, cependant, pendant la saison uh, de la grippe, uh, Maturin va attraper la grippe. Well, it's a human virus that he got from his friends when they had beer together. Alors, uh, ça c'est un, un virus humain. De, un virus humain de, de la grippe qui l'a attrapé de ses amis lors d'une rencontre. And the human virus cannot infect chickens. This is human virus. Le virus qui attaque les humains ne peut pas affecter les volailles. Now, uh, unfortunately, human viruses can infect a certain animal. They can infect pigs. So pigs that 
act like a pig, first can get some viruses from the chickens as they are covered themselves with feces from chickens. Alors, cependant, le, le virus qui attaque les humains il peut s'en prendre aussi aux porcs et, et les virus qui, euh, de la grippe euh, aviaire peuvent aussi se, euh, infecter les porcs qui vont être euh, en contact avec les excréments des volailles. And at the same time, they can also be infected with the human virus because this is a virus that they are susceptible to. Alors, le, le porc peut être affecté, infecté à la fois par euh, le virus de la grippe aviaire et celui, du, euh, celui de la grippe des humains. And when those two viruses are infecting one cell, they are going to exchange pieces in a way that a hybrid virus is going to be produced. Alors, quand ces deux virus-là se rencontrent, disons, chez le porc, ils vont euh, échanger euh, des, euh, des pièces de virus et à ce moment-là, ça va produire un virus hybride. And if this hybrid virus can infect the farmer, the farmer is likely to be very sick. And if this virus can be transmitted between people, forget the old McDonald's story, because here you are going to have a significant pandemic with the virus that people never had the chance to see before. Alors, euh, une fois, si jamais le, le fermier, notre, notre ami Mathurin, est infecté par ce, ce virus hybride-là, euh, qui est euh, un, une, un, un, un hybride qui a été euh, manufacturé à, à, par la rencontre du virus de la grippe aviaire et celui euh, de la grippe euh, chez les humains, euh, ça, ça va rendre ce, euh, Mathurin très, très, très malade. Et à ce moment-là, euh, ce n'est pas... Euh, ça va être le moindre de nos soucis parce que si ce virus-là attaque un humain, il va, en, il va se propager à d'autres parce que l'humain n'a jamais encore été en contact avec ce virus et l'humain n'a aucune euh, immunité contre lui. So, if we will look into this with a higher magnification, this is the pig cell and this is the human flu virus, this is the avian flu virus which are infecting at the same time one pig cell. Alors, on voit euh, en beige dans le bas de l'écran, c'est la, la cellule porcine, et on voit ensuite les deux euh, virus, euh, celui de, qui attaque l'humain et celui de la grippe aviaire qui euh, infecte la cellule euh, porcine. And the genome of the virus is going to be replicated many times and the virus is going to be produced. The viruses that are going to be produced can be made out of segments that were initially coming from the chicken virus and the human virus. So you can have different type of combinations between the genomes of the virus. Alors, une fois que chacun de ces virus-là, entre la cellule et les cellules du porc, euh, ils vont se répliquer. Et à ce moment-là, ils vont produire un virus qui va être une combinaison de, de segments de chacun de ces virus-là. Et c'est ainsi qu'on obtient euh, le, le virus de la grippe aviaire chez l'humain. Par exemple, si c'est le gène de l'hémagglutinin et il a été pris par le virus virus from animal virus, you're going to have hemagglutinin, which is very, very different from what you had earlier. And here you don't have immunity against the new hemagglutinin. Uh, par exemple, si uh, vous, vous aviez, uh, quand ces, ces deux virus-là se, se combinent, uh, vous allez vous retrouver avec uh, le, l'hemagglutinin, ce qu'on appelle HA, qui ne ressemblera pas du tout à celle du virus d'origine. We 
le système immunitaire ne sait pas quoi faire avec. We believe that the Asian flu and the Hong Kong flu were developed by such a mechanism. Et nous croyons aujourd'hui que les, la grippe euh, asiatique et la grippe de Hong Kong euh, sont apparues à cause de ce phénomène-là. Some can criticize this assumption by saying, well, I mean, nobody was able to isolate the pig virus and the human virus and to see that the new virus that caused the disease is indeed the combination of those viruses. So uh, in God we trust, all others need to bring data. <laughs> Alors, uh, nous avons foi en Dieu et tout. Tous les autres devons nous doivent nous apporter des, des preuves. Et euh, en fait, il y a des gens qui s'objectent à cette conclusion-là en disant que personne n'a jamais pu isoler le virus euh, du euh, porcin chez, dans le, chez, euh, pour euh, être capable de dire que, de prouver que la, la grippe asiatique et la grippe d'Hong Kong sont apparues à cause de la rencontre euh, de, de ces deux virus-là. In okay. order to make some I'm so sorry. data, uh, two sorry minutes. Sorry to interrupt, Dr. Anafi. Maybe we can, uh, are you almost done? Two minutes. Oh, okay, perfect. No problem. And uh, in uh, order to provide such data, I want to show you this. This picture of veterinarians that are checking the blood of ducks to save the antibodies to the influenza. Well, obviously, the duck don't really like it so much. Alors, pour vous le prouver, je vous montre ici qu'il y a des vétérinaires qui prennent des échantillons sanguins d'un canard qui n'a pas l'air d'apprécier, mais il veut voir s'il y a des, anti, des anticorps de, de, du virus chez, chez le canard. But someone who is sitting in the manure box of the chicken Well, the pig look around and think that it's really interesting. So yes, pig can be exposed to the faces of ducks and chickens. Alors, on voit en arrière-plan qu'il y a un porc qui, regarde, qui semble regarder ça avec intérêt. Et il se, il se trouve qu'il est dans la boîte où on dépose euh, le fumier euh, de la volaille. Alors oui, il peut être infecté. I was not able to find the visual aids to show that the farmer can infect a pig, but it looked like that the farmer's son that just had the flu is looking for some company. Eh. J'ai pas été capable de trouver uh, une aide visuelle qui uh, montrerait que le, le fermier peut infecter le porc, mais j'ai trouvé uh, une, une image qui montre qu'il y avait quelqu'un ici qui cherchait euh, euh, de la compagnie. So, just to make it, to put it together, the reassortment is not just a theory. Beside this, actually, we have quite a lot of real data, especially for 2009, when we had another antigenic shift. But here we were able to pick up the viruses for several years to see that the reassortment is really taking place in 2009. Alors ici, on peut voir que le, le réassortiment du virus, ce n'est pas, euh, pas une fable. On, on peut voir que euh, on, a, on a ramassé assez de virus, puis on les a observés suffisamment pour être capable de dire qu'il y a eu effectivement un, réassort, un réassortiment qu'on a pu observer en 2009. Thank you very much. Merci à tous. Questions? Thank you so much. Thank you, Doris. Thank you, Dr. Nafi.